सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यूमेटिक सोलेनाइट वॉल्व क्या होता है यह किस तरह काम करता है हम इस वॉल्व का यूज करके किसी भी सिलेंडर को ऑपरेट किस तरह किया जाता है जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री हो सभी जगह आपको इस तरह के सिलेंडर और इस तरह के वॉल्व देखने को मिलते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन होता है किस तरह ऑपरेट होता है किस तरह इसकी वर्किंग होती है तो आज के स्टेडियो में हम समझने वाले है तो पहले हम जैसा कि नाम से ही दिख रहा है न्यूमेनेटिक सोलेनाइट वॉल्व दैट मीन्स इस तरह का जो सोलेनाइट वॉल्व होता है इसमें हम एयर प्रेशर का यूज करके किसी भी सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं एक हाइड्रोलिक सोलेनाइट वॉल्व भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं ऑयल प्रेशर का यूज करके किसी भी सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं तो आज के स्टोडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले किस तरह से सोलेनाइट वॉल्व वर्क करता है किस तरह इससे हम सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं किस तरह इसकी सोलेनाइट जो कॉइल होती है वह उसे ऑपरेट हम इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं और इसे बनाने में हमें कौन कौन से सामान की रिक्वायरमेंट होगी सभी हर एक चीज को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए पहले हम यह समझ लेते हैं हमारे सोलेनाइट वॉल्व ऑपरेट किस तरह होता है उसके बाद हम समझेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है तो जो सोलेनाइट वॉल्व होता है उसे ऑपरेट करने के लिए आगे की तरफ सोलेनाइट कोयल लगी हुई होती है जिसमें हमें सप्लाई देना होती है यह कोयल हमारी 12 वोल्ट की भी हो सकती है 24 वोल्ट की भी हो सकती है और 220 की भी हो सकती है तो हम यहाँ पे 220 की देट मीन टू थर्टी की कोयल है जिसमें हमें 230 थर्टी वोल्ट देना होगा जो कि हम इस पुश बटन से देके इस सिलेंडर को कंट्रोल करने वाले है यदि आपके पास चौबीस वोल्ट की कोयल हो तो आप चौबीस वोल्ट की सप्लाई इसमें देखे कंट्रोल कर सकते हैं और सप्लाई इसमें कई तरीके से दी जाती है दैट मीन इसमें कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू दी जाती है फुट स्विच के थ्रू दी जाती है और कई तरह से जिस तरह हम इलेक्ट्रिकली कंट्रोलिंग करते हैं सभी तरह से इसकी जो सोलेनाइट कॉइल होती है उसमें सप्लाई दी जाती है और इसे मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ से इसे मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं कोई कोई से जो सोलेनाइट वॉल्व होते हैं उसे हम यहाँ से भी मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं तो यह तो वैसे ऑपरेट किस तरह किया जाता है इस कॉयल में सप्लाई किस तरह दी जाती है चलिए अब हम इसकी कॉयल को भी देख लेते हैं इसकी कॉयल अंदर से किस तरह नजर आती है तो चलिए हमने सोलेनाइट कॉयल को खोल लिया है अंदर से देखते हैं किस तरह से यह नजर आती है और कहाँ पे हमें सप्लाई देना होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम सोलेनाइट कॉयल को खोल लेते हैं यहाँ पे हमें सप्लाई देना होती है जितने भी वोल्ट के हमारे सोलोनाइट कोयल होती है उतने वोल्ट को तो हम प्रैक्टिकली लास्ट में देकर देख लेंगे अभी ये तो हमने देखा सोलोनाइट कोयल क्या होती है किस तरह सप्लाई दी जाती है अब हम देख लेते हैं हमारा सोलोनाइट वॉल्व एक्चुअली काम किस तरह करता है चलिए हम इस सोलोनाइट वॉल्व के वर्किंग समझ लेते हैं वर्किंग समझने के लिए हम इसे पहले कनेक्ट कर लेते ताकि वर्किंग हमें आसानी से समझ में आ जाए पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते ताकि वर्किंग आसानी से समझ में आ सके तो चलिए वर्किंग समझने के लिए पहले हम ही समझ लेते हैं ये जो हमारे पास जो सोलेनाइट वॉल्व है ये हमारे पास फाइव वे टू पोजीशन सोलेनाइट वॉल्व दैट मीन इसमें फाइव वे आपको नजर आ रहे होंगे तीन वे यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं और दो वे नीचे की तरफ नजर आ रहे है अब ये फाइव वे का क्या फंक्शन है पहले हम यह समझ लेते हैं जो ऊपर की तरफ जो वॉल्व नजर आ रहा है इसे हम कह सकते हैं जो हमारा वॉल्व ये इनलेट वॉल्व है That means हमारे पास जो भी एयर आएगी इनकमिंग में यहीं से हम इस सोलेनाइट वॉल्व में देते हैं और ये हमारे एग्जॉस्ट वॉल्व है इसका फंक्शन क्या है पहले हम ये नीचे का समझ लेते फिर हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे जो सिलेंडर है सिलेंडर में इनकमिंग है और ये सिलेंडर में आउट है क्या फंक्शन है ये हमारा जो वॉल्व है हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है उससे क्या मतलब होगा जैसे ही हम हमारा सोलेनाइट कॉइल में सप्लाई आएगी और सोलेनाइट वॉल्व ऑपरेट होगा तो जो हमारी इनकमिंग सप्लाई आई थी वो यहां से होते हुए इस सोलेनाइट वॉल्व के दैट मीन्स ये जो हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व है जिसे सिलेंडर वॉल्व भी कहते हैं यहां से होते हुए हमारे सिलेंडर में जाएगी जो कि हमारे सिलेंडर को ऑपरेट करेगा और सिलेंडर से हमारा जो भी फंक्शन होना है वह हो जाएगा इस तरह हो जाएगा अब जैसे ही हमारा क्या होगा हमारी सप्लाई कटेगी सोलेनाइट वॉल्व की सप्लाई कटेगी सोलेनाइट वॉल्व की वॉल्व की सप्लाई जैसे ही कटेगी उस समय क्या होगा अब ये सिलेंडर हमारा जो सिलेंडर है सिलेंडर से एयर रिलीज होना है एयर रिलीज होने के लिए क्या होगी यहाँ से जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे आया था दो में वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और हमारी सिलेंडर की जो भी सोलिड नाइट सप्लाई की कटते ही हमारा सिलेंडर वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा अब क्योंकि जो सिलेंडर में जो सप्लाई पहले की जो थी उसे भी तो निकालना होगी उसे निकालने के लिए हमें क्या है एग्जॉस्ट वॉल्व
में ऑपरेट होता है सोलेनाइट कोयल में सप्लाई आती है सोलेनाइट वॉल्व ऑपरेट होता है इनकमिंग जो भी एयर आ रही वो इससे होते हुए सोलेनाइट जो हमारा सिलेंडर है सिलेंडर में जाती है सिलेंडर के तो जो भी फंक्शन होना है वो कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ की जो जैसे हमारी सोलना है सप्लाई की सप्लाई बंद होती है तो यहाँ की जो एयर है जो हमारी यहाँ से आ रही थी वो इसमें आ जाएगी और जो इस सिलेंडर की जो भी बची हुई एयर थी वो हमारे एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर हो जाएगी तो ये था इसके वॉल्व का फंक्शन हुआ ये जो हमारे पास था फाइव वे टू पोजिशन वन फोर साइज जिसे कह सकते हैं ये हमारे पास जो सोलेनाइट वॉल है ये भी वही है फाइव वे टू पोजिशन बट इसका जो साइज है वन बाई टू है और अब इसकी वर्किंग हम समझिए तो क्या हुआ सोलेनाइट कोल में इसमें क्या होता है अंदर की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं सिलेंडर होते हैं जो अंदर सिलेंडर होता है जैसे इसकी सोलेनाइट सोई कोयल ऑपरेट होती है तो ये क्या होता है प्लंजर बाहर की तरफ आता है प्लंजर बाहर की तरफ आता है तो हमारी एयर पास होती है और हमारी वर्किंग कंप्लीट होती है तो इस तरह ये सोलेनाइट वॉल्व वर्क करता है अब हम समझ लेते हैं इसे कनेक्शन किस तरह किया जाए और कनेक्शन करने में हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इस सेटअप के लिए हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होने वाली है सबसे पहले तो हमें पीयू पाइप लगेंगे आठ एम वाले तो हमने ये पीयू पाइप लगा दिए है सोलेनाइट वॉल्व में देखे तो हमारे पास वॉल्व निप्पल है जिसे वॉल्व निप्पल कहते हैं जिसका साइज है वन बाई फोर एट एम तो वन बाई फोर इसका साइज थे और एट एम का पाइप लगा है इसलिए एट एम एम यहाँ पे है तो ये वॉल्व निप्पल लगाए हैं एम इसके अलावा ये सिलेंडर में देखा जाए तो हमने पीयू निप्पल लगाए हैं वन बाय फोर एट एम के तो ये सामान लगाया है और इलेक्ट्रिकल के लिए हम दो पुश बटन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि जो सोलेनाइट कोयल है उसे हम पुश बटन से ऑपरेट करने वाले है तो ये तो हुआ हमारा सामान अभी हम इसे अच्छे से फिट कर लेते हैं उसके बाद देख रहे हैं कि इस तरह सेटअप हमारा तैयार हो रहा है उसके बाद इसे प्रैक्टिकली एयर देके इसे ऑपरेट भी करने वाले है तो आप इसमें वर्किंग यहाँ भी आप यहाँ से भी समझ सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और पॉइंट्स में भी जिस तरह हमने वर्किंग समझाई थी उसी तरह होगी तो अभी हम इसे पहले प्रैक्टिकली अच्छे पाने से टाइट कर लेते हैं ताकि जो हमारा कनेक्शन है वो एकदम सही हो जाए फिर हम इसे प्रैक्टिकली पुश बटन से ऑपरेट करके भी देखने वाले किस तरह यह नजर आ रहा है तो हमें पहले इसे प्रैक्टिकली फुल टाइट कर लेते हैं तो चलिए हमने सारे कनेक्शन अच्छे से फुल टाइट कर लिए है और एयर लीकेज ना हो इसके लिए बीच में हमने टेप प्लान टेप भी यूज कर ली है अब हम इलेक्ट्रिकल साइड से क्या क्या करना होगा यह समझ लेते हैं सबसे पहले हम क्या जस्ट इसे पुश बटन से ऑन ऑफ करने वाले हैं जस्ट इसमें कोई होल्ड डाउन नहीं देने वाले कुछ नहीं देने वाले जितनी देर हम पुश बटन प्रेस करेंगे उतनी ही देर हमारा ये सिलेंडर ऑपरेट होगा जैसे हम छोड़ देंगे सिलेंडर हमारा ऑफ हो जाएगा क्योंकि इसकी कई तरह से कंट्रोलिंग की जाती है यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियो देखे हो तो आप इसे डीओ स्टार्टर बना के बना सकते हैं आसानी से यदि आपने हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं आसानी से और फोर्थ स्विच से भी कर सकते हैं टाइमर से भी कर सकते हैं और कई तरीके से कंट्रोलिंग करते हैं जस्ट आपको इसको सोलेनाइट कॉल में टू ट्वेंटी सप्लाई देना होती है तो हम इसमें कंट्रोलिंग किस तरह करने वाले पहले हम यह समझ लेते हैं तो हमें इस सोलेनाइट कॉल में टू ट्वेंटी सप्लाई देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह समझ लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारा फेज आएगा इस पुश बटन में इस फेज से पुश बटन से इस निकलने के बाद स्टार्ट पुश बटन में आएगा यहां से निकलने के बाद हमारा सोलेनाइट कॉयल में सप्लाई आ जाएगी जिस तरह हम सोलेनाइट कॉयल में हमने पहले देखी थी उसी तरह सोलेनाइट कॉयल में हम सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे यहां पर हम जो पुश बटन का आउटपुट होगा यहां पे कनेक्ट करेंगे हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे ताकि हमारे सोलेनाइट कॉयल को टू ट्वेंटी सप्लाई मिलती रहे ये तो हम इलेक्ट्रिकल तरफ से कर रहे है और मैकेनिकल तरफ से तो हमने देख लिया पूरा सेटअप बना लिया यहाँ पे हमें इनकमिंग देना है जैसे हमारा सोलेनाइट कॉयल ऑपरेट होगा सोलेनाइट कॉयल ऑपरेट होते ही एयर हमारी यहाँ से पास होगी और सोलर इस सिलेंडर को ऑपरेट करेगा हमारा सिलेंडर इससे ऑपरेट होगा जैसे ही हमारा सोलेनाइट कोई सप्लाई बंद होगी तो सप्लाई यहाँ से निकलते हुए वापस हमारी जो एयर थी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी और एग्जास्ट से होती हुई बाहर हो जाएगी तो ये तो इसकी वर्किंग हमने समझ ली है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी समझ लिया है अब हम किस तरह वर्किंग कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर लेते हैं फिर इसे प्रैक्टिकली ऑपरेट भी करके देखने वाले है फिर हम इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना के प्रैक्टिकली ऑपरेट किस तरह करेंगे यह समझ लेते हैं अब हम कनेक्शन देख लेते हैं किस तरह किया है बहुत ही बेसिक कनेक्शन किया है हमारा फेज यहाँ पे आया स्टॉप पुश बटन से होते हुए स्टार्ट पुश बटन में स्टार्ट पुश बटन से होते हुए हमारा सोलेनाइट वॉल्व में और सोलेनाइट वॉल्व में हमने यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए है जस्ट हमें फेज और न्यूट्रल देना है फेज पुश बटन से और न्यूट्रल डायरेक्ट हमने इसमें कोई कॉन्ट्रेक्टर और कुछ भी यूज नहीं किया है आपको जिस तरह के भी रिक्वायरमेंट हो उस तरह की कंट्रोल वायरिंग आप
ये देखिए अभी हम जैसे पुश बटन प्रेस करें हमारा सिलेंडर ऑन हो रहा है और जैसे ही छोड़ रहे उतनी देर में ऑफ हो जा रहा है जस्ट अभी यह मैनुअली ऑपरेट हो रहा है जितनी देर हमें इसकी ऑपरेट की रिक्वायरमेंट होगी उतनी देर यह ऑपरेट होगा यदि आपको अदर डिवाइस से भी इसे ऑन करना चाहिए जैसे फूड स्विच से कॉन्ट्रेक्टर से टाइमर से तो आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं तो हमने जस्ट अभी यही दिखाया था कि जो भी हमारा सोलेनाइट वाल होता है या सोलेनाइट कोयल होती है किस तरह काम करती है इसके लिए हमें कौन कौन से अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है किस तरह इसे सिलेंडर ऑपरेट होता है तो हमने ये दिखाने की कोशिश की तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताए और फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है कमेंट्स हम जरूर पूछे और फ्रेंड्स एक और डाउट हमें हमेशा कमेंट्स हम पूछे जरा सर आपका वीडियो अपलोड करते हैं तो आप यदि फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पर हमारे जो टेक्निकल नाम का पेज है उसे जरूर लाइक कर लीजिए ताकि हम जरूर भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको फेसबुक पर भी नोटिफिकेशन मिलता रहे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स